Good morning, everyone. Bonjour a tous. It is a pleasure to be with you here today. Immigration is critical to the future of our country. How, how we manage to, it to ensure long-term sustainability is just as important. As an immigrant myself, I'm proud of Canada's history of welcoming newcomers who contribute to communities across the country. I'm equally invested in ensuring our system remains strong and robust for future generations. It is now my distinct honor to introduce Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. Thank you, Paul, for your words, and thank you for your, uh, your hard work as Par Parliamentary Secretary on uh, Immigration. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. In a moment, Minister Miller will be detailing our immigration plan. Before he does, I want to say a few things. Canadians are justifiably proud of our immigration system. It has made our economy the envy of the world. It's how we've built strong, diverse communities. It's how we've demonstrated that differences can and must be a source of strength, not a source of weakness for communities and society. Immigration is vital to our future. And as a federal government, we have to make sure that that pride, that faith in immigration is not undermined. We've been through a hard time these past few years. COVID stopped everything. When we started to emerge from it, workers were in short supply. Things we needed weren't going to market, and prices started going up. So we acted. We made sure that our businesses had workers. Our economy got moving again. And we actually experienced the fastest jobs recovery after the pandemic in the G7. Now, it is time to make the adjustments to stabilize the immigration system that we need and get it working right for Canadians for right now. Today, we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next three years, which will result in a pause in the population growth over the next two years. Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des trois prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des deux prochaines années. This builds on our previously announced measures to cap international student permits and reform the temporary foreign worker program, all of which we are implementing with a single aim, stabilize our population growth to give all levels of government time to catch up, time to make the necessary investments in health care, in housing, in social services to accommodate more people in the future. Our immigration system has always been responsible and it has always been flexible. And so we are acting today. Because in the tumultuous times as we emerged from the pandemic between addressing labor needs and maintaining population growth, we didn't get the balance quite right. With the plan we're announcing today, along with previously announced measures, we're making our immigration system work better. Les mesures qu'on a déjà mises en place font effet, et ce nouveau plan d'immigration va faire une différence significative. We need others to step up and do their part too. Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting, exploiting foreign workers while refusing to, to hire Canadians for a fair wage. All while, under the watch of provinces, some colleges and universities are bringing in more international students than communities can accommodate, treating them as an expendable means to line their own pockets. That's unacceptable, and it needs to change. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian workers. Our international student cap is dealing with exploitative colleges and universities, but all institutions need to take it upon themselves to be more responsible. And every step of the way, we need provinces and territories to work closely with us, too. Toutes les provinces et territoires vont devoir faire leur part, et ça inclut, bien sûr, le Québec. Les mesures annoncées aujourd'hui vont continuer à réduire l'immigration temporaire au Québec. Mais comme vous le savez, 
Le gouvernement du Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ces immigrants temporaires. Ils ont donc la responsabilité d'agir dans ce qu'ils contrôlent pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec le plan annoncé aujourd'hui, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. Immigration is essential for Canada's future, but it must be controlled and it must be sustainable. With today's annual immigration plan, that is precisely what we're doing. Thank you all for being here this morning. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre Miller. Mark. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Hi, everyone. Glad to be uh, here with you in Ottawa on the traditional territory of the Algonquin people. Um, I want to develop a little on what the Prime Minister just said. Uh, indeed, Im immigration is indispensable, has been indispensable to the creation and the identity of this country, indispensable to its, to its future. Uh, as mentioned in our recent history, it, is, it was key to increasing our gross domestic product net entrance into the workforce, particularly coming out of COVID, even going into COVID. We had labor shortages, um, provinces clamoring for uh, immigration measures to bring in more people, and we acted. We acted swiftly. Thanks to that, as the IMF has noted, uh, we prevented a recession, and I think that's important to realize when we look at some of the measures today to stabilize the immigration system. Um, ce qui est clair et ce que le premier ministre a dit très clairement, c'est que on est un pays qui a besoin d'immigrants, surtout avec euh, la réalité de la population aujourd'hui. Quand j'étais jeune, quand je suis né, le ratio de gens qui travaillaient versus les retraités d'à peu près 7 pour 1, on frise les 3 pour 1 aujourd'hui. Donc, il faut agir. La seule solution dans le contexte, c'est une immigration contrôlée, bien gérée, notamment par le gouvernement fédéral. On est bien, on est bien conscient aussi des pressions euh, que ça a exercées, oui, sur les provinces, oui, sur la société civile, Euh, les défis que les économistes nous soulignent, oui, disent très clairement que l'immigration est importante, il faut que ça continue de façon raisonnée. Mais évidemment, il y a un défi, défi sur l'abordabilité, débit, défi sur nos, nos infrastructures, que ce soit les, la santé, que ce soit euh, les écoles. C'est clair qu'il faut un système d'immigration qui est bien arrimé aux demandes et la, à la capacité des provinces du gouvernement fédéral de réagir, surtout avec les flux importants, Qui sont venus ici ces dernières années. I'll cut straight to the chase when it comes to permanent immigration targets. Uh, this plan is probably the first of its kind so far as, as it integrates and responds to a lot of criticisms that we've received in the past. That this, all, this plan that we table as a statutory matter on November 1st only talks about permanent residency. This plan this year gives a better snapshot for people to look at total population growth, and the growth of temporary residents, as well as the measures that we're putting into place to reduce those populations over the next few years. When it comes to Canada's permanent immigration targets uh, and aligning them to our economic needs, uh, I'm here to announce and confirm that the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2027. The lower permanent resident targets, as well as the temporary resident targets that I will speak to in some length uh, in the next few minutes, will have and are expected to impact the housing supply gap by about 670,000 units by the end of 2027. That means that we will not have to build an additional 670,000 housing units by that time. This is significant. Again, uh, some structural aspects to this plan as well is the need to focus on people that are already here. Uh, it means that according and a, consistent with our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labour pool, they're skilled, they're here, They've begun their process of integration, and it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. It makes sense. We have a large pool. Uh, there are ways to integrate that highly talented pool 
into the permanent residency population. Adjustments will be made to our economic immigration streams to prioritize that transition of workers already here uh, and focus on the labour and be responsive to the labour market needs. But for that, we need provinces to move forward and come forward with their data and tell us their needs. Uh, the federal government has an understanding of what those needs are. It is a sophisticated one, but it isn't the only voice in this. And provinces have a responsibility to come to us and tell us what those needs are. Les Canadiens et Canadiennes, évidemment, sont fiers de cette réputation de leader de pays, évidemment, en matière de réinstallation des réfugiés. Euh, bien que nos cibles concernant la réinstallation de réfugiés soient réduites en raison des réductions globales que nous effectuons aujourd'hui, notre engagement envers certaines personnes les plus vulnérables du monde demeure. Il est également important de réunir les familles et les proches, y compris les conjoints, les enfants, les parents, les grands-parents, C'est pourquoi nous continuons à louer près de 24 % de l'ensemble des admissions de résidents permanents à l'immigration familiale en 2025. Et pour revenir à ce que le Premier ministre a dit, une responsabilité fédérale très nette, claire et précise, l'importance de s'assurer que les communautés francophones hors Québec puissent avoir le nombre d'immigrants qu'ils devraient avoir pour permettre, pour continuer euh, de s'épanouir et d'assurer leur vitalité. Cette année, on atteindra la cible ambitieuse augmentée de 50 % de 6 % pour aller euh, en 2025 à 8,5 %, ensuite à 9,5 et, et au-delà de 10 % en 2027. C'est significatif et c'est plus euh, de trois fois ce que nous faisions il y a à peine quelques années. As I mentioned a little earlier, for the first time, the Immigration Levels Plan includes targets for temporary residents. Uh, such as international students, temporary foreign workers, uh, the postgraduate work permits that comprise that. Uh, in the international, in the, in the temporary residence space, uh, over 50% of that is occupied by international students and postgraduate work permits. So the measures that we instituted um, a little less than a year ago are ones that are important to highlight the success of. Uh, we have seen, thanks to those measures, a reduction of about 43%. Uh, in the number of study permits, new study permits accorded, uh, and that's working. Uh, studies are showing quite consistently that that is contributing to the lowering of the rent, notably in Vancouver, Surrey, as well as Toronto, uh, close to 8 to 10 percent. Uh, and this is something which is a clear proof point and, in fact, encourages us to take the measures that we are taking today with respect to permanent residency. Uh, The caps that we put in place uh, are, are not measures that we took lightly, nor are the measures taken today ones that we're taking lightly without reflection. We are uh, an open country, um, but not everyone can come to this country. Uh, permanent residency is something that we hold dear. It has a value, as does Canadian citizenship. Uh, we've been a very generous country and will continue to do so. The, the numbers that we announce today roughly take us to a very back to a very ambitious plan that was put forward in about 2020. Uh, it reflects the fact that we have and we will continue to listen to Canadians. Uh, that's something that's important because uh, the people standing behind me today are people that have been speaking to their constituents, have been speaking to uh, economists, have been speaking to uh, universities and institutions uh, and listen, listening to their own families. And they've said consistently that while we are still and continue to be an open country, uh, that volume of that we have put forward is something that is of concern. And, and indeed, the latest Enveronics poll says as much. Uh, there are limits to governing by poll, um, and this is something that uh, took some reflection over the last year. When I spoke to economists, they said clearly that their range of permanent residency needed to be reduced, but there wasn't unanimity as to what it was. It was about 350 to 450,000 uh, for next year. Uh, this is somewhere in the middle. And I think it respects a responsible plan to grow immigration while the net effect is a pause on the population growth. It is something that shows that we're listening to Canadian, shows that we have a controlled immigration plan that we can be proud of. Um, one final point that I think is really important for uh, the number crunchers out there, and I know there are indeed a few, uh, the temporary measures that we have taken, including the ones that Minister Boissonneau has announced, are expected to result in a reduction of Canada's temporary resident population of 445,000 in 2025, an additional 
445,000 in 2026, uh, and perhaps a modest increase of 17 in 2027. Um, those are the numbers that we are factoring in as we look at the impact on uh, the need to build housing units, uh, but also the ones we look at when we look at the overall mix and the plan to reduce the temporary resident population from 7 to 5%. Uh, one final note on regularization, and I know this was an important mandate of our government. It has become quite clear over the last year that there uh, has, is no consensus on a mass regularization program, uh, despite the fact that people in Canada uh, continue to be Canadian uh, except for everything but in name. Um, when looking at this regularization program, we looked at the impact that this could have on deploying it in a short period of time and making sure that it is a success that makes sense and is fair for everyone. Uh, it doesn't mean we've left these people behind. Uh, we are prepared to institute a smaller program in number to make sure that we are targeting important aspects of the economy, whether it's construction or healthcare, to regularize some folks that, again, should be Canadian uh, by right and aren't today. Uh, those are measures that will continue, but in a, uh, a much smaller amount than perhaps um, the mandate letter that I carry uh, suggested. Uh, and that is something that we will continue to work on and continue to work with Canadians and the implicated organizations. Um, we have a lot of challenges in this area. Uh, the consensus is one that was hard fought. Uh, it's something that we have to continue fighting for, and we will continue fighting for it. Uh, but today with this plan, we're proposing a managed migration plan that puts control in the federal government over the numbers of people coming to this country and will contribute to a positive future for all Canadians and one where we can serve both immigrants and Canadians better. Thank you. Je remercie infiniment. We will now start with the question and answer period. Le Premier ministre va rester pour les premières cinq questions. First question to Mackenzie Gray, Global News. Hi, Mr. Trudeau. How can you say your party is united after numerous MPs told you to your face yesterday that you should quit? Listen, the Liberal Party has always had uh, robust discussions about uh, the best ways to tackle uh, the issues that are facing Canadians. Um, we are united in our desire uh, to prevent Pierre Polyev from cutting the programs and services that Canadians are facing. Uh, we're going to continue to have best, uh, great discussions about uh, how I can best uh, lead the Liberal Party forward with measures that will uh, counter the growing misinformation and disinformation that Mr. Polyev is putting forward around Canadians. Um, we're focused on winning the next election, and we've got a great team around us to do it. Nous avons toujours eu, en tant que parti, des discussions robustes sur la meilleure façon d'avancer. Nous allons continuer de les avoir avec moi en tant que chef. Nous allons s'assurer de mettre toutes les mesures en place pour pouvoir euh, battre Pierre Poliev et l'empêcher de couper dans les programmes et services dont les Canadiens ont besoin. Et on va rester ancré dans les choses qui préoccupent le plus les Canadiens, comme on démontre aujourd'hui avec notre annonce sur euh, l'immigration. Next question. I have given you a deadline. So are you planning on staying as Prime Minister past October 28th? Yes. Uh, oui. <laughs> Okay. Um, in this uh, situation, we've heard that you've been listening, been reflecting, you listened in the caucus to the, the dissent that, that people voiced yesterday. At what point do you shift from listening, if this continues and the dissent continues and people continue calling for you to go, shift from listening to doing something? You've kicked people out of caucus before. Is that something that you're willing to do if this continues? Unlike the Conservative Party of Canada, we have robust conversations within our ranks about the best way to move forward. Um, I, I have a, a hard time believing that all Conservative MPs are fully supportive of uh, having had one of their members uh, get an all-expensive paid trip down to Florida for an extreme right-wing anti-abortion church. Uh, I have a hard time believing that all Conservative MPs are fine with a member of their front bench dining with neo-Nazis uh, over, uh, over the past years. Uh, I have a really hard time believing that all Conservative members are perfectly fine with their leader politicizing issues around national security but refusing to get a uh, security clearance to be able to actually deal with foreign interference. Um, 
In the Liberal Party, we talk amongst ourselves. We share our perspectives. We're open about our united desire to make sure that Pierre Polyev doesn't get the chance to cut the programs and services that Canadians are relying on in this time of affordability crises. So yeah, we're going to continue to have great conversations about what is the best way to take on Pierre Polyev in the next election, but that'll happen with me as leader going into the next election. Nous avons toujours eu de très bonnes conversations à l'intérieur du Parti libéral. On est une grande tente et il y a toujours eu des différences d'opinion. Mais là où il n'y a aucune différence d'opinion, c'est dans notre certitude qu'on doit empêcher Pierre Polièvre de devenir le prochain poly, euh, premier ministre du Canada pour livrer son programme de coupe et d'austérité. Mais nous, on a des discussions ouvertes à l'intérieur euh, du Parti libéral. Contrairement aux conservateurs, je suis certain qu'il y a bien des conservateurs, députés conservateurs, particulièrement au Québec, qui ne sont pas du tout d'accord avec le fait que un de leurs collègues est allé en Floride pour, euh, avec, euh, euh, payé par euh, une église d'extrême droite anti-avortement. Mais ils n'en parlent pas. Je suis certain qu'il y a plusieurs conservateurs qui sont très mal à l'aise avec le fait que un, un de leurs députés, une de leurs députées, a, a, a soupé avec des membres néonazis d'extrême droite euh, de, de l'Allemagne, mais ils lèvent pas la voix. Et je suis certain aussi que tous les députés conservateurs qui sont préoccupés par euh, l'ingérence étrangère et les enjeux de sécurité nationale sont aussi perplexe que tous les Canadiens, que leur chef refuse encore d'obtenir une cote de sécurité pour qu'ils puissent obtenir les informations confidentielles nécessaires pour protéger son parti et son pays contre l'ingérence étrangère. Mais contrairement aux conservateurs, nous, on est ouvert dans nos discussions et, et dans nos désaccords des fois, mais je peux vous dire qu'on va continuer de discuter ensemble des meilleures façons de se positionner et pour livrer pour les Canadiens, y compris avec des mesures comme on fait aujourd'hui. On va avoir toutes ces conversations-là avec moi en tant que chef. L'immigration, c'est quand même dans l'ADN du Parti libéral, l'immigration. Vous avez souvent dit que c'est le socle de l'économie. Lorsque les États-Unis ont, ont fermé la porte à certaines classes d'immigrants, vous avez dit ben, « bienvenue au Canada euh, ». D'arriver aujourd'hui et d'annoncer une baisse comme ça euh, du nombre d'immigrants, de, de, des immigrants, est-ce que ce n'est pas un, un constat d'échec et puis est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard? Non, au contraire. Tout d'abord, on sait que les Canadiens sont encore... Euh, savent encore que l'immigration est positive pour notre pays. Mais on a un système d'immigration qui est robuste, qui est rigoureux, mais qui est aussi flexible, qui, bien des fois dans le passé, a été ajusté en fonction des réalités du terrain. Et le meilleur exemple, c'est pendant la COVID, on a fermé nos frontières pendant un long moment parce qu'on devait protéger la santé et le bien-être des Canadiens. À la suite de la COVID, on a rouvert nos frontières, on a dû accueillir plus de gens pour combler euh, les, les défis au niveau de la pénurie de main dœuvre Mais si vous vous souvenez, pendant la COVID, on était toujours là pour ajuster le tir. On a annoncé des mesures qu'on a ajustées quelques mois plus tard. C'était une crise sans précédent qui a exigé qu'on qu réponde. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant. Dans les années qui ont immédiatement suivi la COVID, euh, on a euh, accueilli beaucoup de gens pour permettre à notre économie de se remettre sur pied. Et maintenant, on dit la situation a changé. C'est le temps de restreindre l'immigration de façon pragmatique pour que, une fois que la société a rattrapé, s'est rattrapée au niveau des infrastructures, des institutions avec notre nouvelle population, on va pouvoir continuer à croître la population. On va continuer d'être le pays euh, qui euh, sait très bien que l'immigration est essentielle pour l'économie et pour euh, le bien-être de tous les Canadiens. I think one of the things that has ensured that Canadians 
have and continue to have confidence in our immigration system is that we have a robust, responsible immigration system that is also flexible. There have been many times over the past years and decades that Canada has adjusted its approach on immigration. Just think about the pandemic, for example, where we stopped immigration. We closed our borders for a long stretch in order to keep Canadians safe to respond to the crisis we were going through at that moment. What that meant was once the pandemic uh, closures were done, we had significant labour shortages. We needed to get our economy rolling again. We listened to business. We listened to colleges and universities. And we boosted the number of people coming into this country. That was a response to the COVID slowdown and shutdowns. But now, our economy is in a different place. We've seen massive, econo and massive population growth over the past years, particularly in the area of temporary workers and temporary residents. And we are now saying, OK, we need to let our communities, our, our, our infrastructures catch up to the population. And that's why we're pausing population growth by reducing immigration numbers for the next two years so we can get back pragmatically to a place where Canada can once again grow the way we all know we're going to need to in the coming decades. But getting things back under under the, uh, uh, to a responsible level is something that a responsible government does. It's certainly something we did lots of times during COVID when we put forward a measure and realized, okay, a few weeks later, a few months later, we needed to adjust it or end it or shift it. This is still echoes of um, a, a pandemic that continues to have impacts uh, on what we're doing. Boris Proulx, le devoir. Monsieur le Premier ministre, le Québec demande depuis des années de, de baisser le seuil d'immigration. Pourquoi avoir attendu que cette critique-là vous provienne d'autres provinces et du Canada anglais? Au contraire, euh, on travaille avec Québec depuis euh, bien des années pour euh, restreindre le numéro euh, d'immigrants temporaires au Québec, pour reconnaître que les Québécois font plus que leur part par rapport aux demandeurs d'asile, par exemple. Mais je dois encore une fois souligner que le gouvernement du Québec fixe ses propres seuils en immigration et le gouvernement du Québec contrôle plus que la moitié des immigrants temporaires qui arrivent au Québec. Et ça fait maintenant des mois que j'ai demandé au premier ministre Legault son plan pour réduire l'immigration temporaire au Québec, puisqu'il en contrôle plus que la moitié, et j'attends encore le plan de M. Legault. Donc, il est là pour euh, parler des responsabilités du gouvernement fédéral qu'on assume, qu'on a assumé en réglant la question du, du, du chemin Roxham, qu'on a assumé avec l'ajustement au niveau des, des étudiants internationaux, euh, qu'on a assumé au niveau des réductions des seuils d'immigrants temporaires euh, pour les grandes villes et pour le Québec. M. Legault, lui, il doit assumer ses responsabilités en rapport d'immigration temporaire. J'attends son plan. Oui, moi j'ai une question pour EPM. Vas-y, vas-y. Bonjour, monsieur. Euh, oui, j'aimerais savoir pourquoi, euh, si les annonces d'aujourd'hui, euh, pourquoi maintenant, en fait, pourquoi vous faites cette annonce maintenant? Ça. Bien, à chaque année, le gouvernement fédéral euh, doit mettre pour le premier novembre, doit mettre de l'avant euh, un plan pour l'immigration permanente au cours de la prochaine année, au cours des trois prochaines années. Or, dans l'histoire du pays, ça a toujours été des annonces sur les résidents permanents qui n'incluaient pas, qui ne réfléchissaient pas, qui n'annonçaient rien par rapport aux immigrants temporaires, c'est-à-dire euh, des étudiants internationaux, des visiteurs, des travailleurs temporaires. Pour la première fois, en annonçant les seuils de résidents permanents pour l'année prochaine, le ministre inclut nos attentes par rapport aux immigrants temporaires. Et on est en train d'annoncer une réduction. Et ça, ça va permettre aux jeunes Canadiens de trouver plus d'emplois. Ça va exiger que euh, des entreprises canadiennes augmentent la productivité, embauchent plus de Canadiens, investissent dans les Canadiens. 
et ça va nous permettre de rattraper avec nos logements et nos services euh, le niveau de la population à laquelle on se trouve maintenant. C'est une pause responsable et pragmatique qui va nous permettre de continuer d'être euh, le pays qu'on est et que les Canadiens puissent continuer d'avoir confiance dans notre système d'immigration. Merci, Premier ministre. Merci, Monsieur Moore, we'll stay back and take questions. Merci, Thanks, guys. Monsieur Miller, je vais juste poursuivre. Tu voulais que j'attends. Les gens. Ben, je veux pas, je veux pas. Ça pourrait être. Tu veux, tu veux nous chasser? I'll take what I can get. I, Hello. Okay. If anyone wants to ask more questions to Minister Miller, he is available, unless you got all your answers. Oh, yeah, come in. Okay, yes. Si quelqu'un veut poser davantage de questions au ministre Miller, So they actually, I mean, they may not like me. I don't know. That's okay, but they have... We love you, Mark. I know what it feels to stand in the back here while people talk, so I... Vous avez gardé vos préférés, c'est correct. Euh, Monsieur Miller, si on réduit l'immigration permanente, est-ce que ça met une certaine pression sur l'immigration temporaire? Je pense à, à tous les, toutes les entreprises qui ont besoin d'embaucher. Il euh, n'y a pas un jeu de vase communicant où certaines personnes vont se retrouver dans le temporaire plus longtemps? C'est une bonne question. Une personne qui est ici de façon temporaire et pas ici de façon permanente, c'est clair. Puis ils ont un choix à faire quand leur visa vient à échéance. Euh, et toute personne qui... Euh, qui voit son, son visa venir à échéance et n'a pas de voie pour rester au Canada. Ils sont dans une situation d'irrégularité, même d'illégalité, et, et doivent donc quitter le pays. Euh, C'est sûr que dans le contexte dans lequel on vit, avec 7 de la population qui est de façon temporaire, euh, une augmentation significative de la des, 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 piliers, des paliers d'immigration de, de, permanente, on, on a un peu l'embarras du choix. On a beaucoup... Euh, on a un défi significatif, euh, puis je pense qu'il euh, y a beaucoup de pays qui nous enviraient la situation dans laquelle on se trouve, mais on peut sélectionner des gens qui sont très talentueux, qui ont des très hauts scores dans les sélections euh, que le gouvernement fédéral fait pour avoir accès à la résidence permanente, pour, al pour aller euh, puiser et piger des gens qui sont super qualifiés, qui devraient être ici, puis sont jeunes, sont éduqués, ont un début d'intégration après avoir suivi des cours de deux, trois ans ici au Canada pour être des résidents permanents. Alors, c'est un, un bon choix à faire. Mais oui, euh, il y a un défi de, de, de vase communicant, euh, évidemment, avec la restreinte de l'accord de vi des visas qui va s'effectuer au courant des trois prochaines années. Ça va résulter, euh, ça va le résultat d'abaisser cette population qui est ici de façon temporaire de 7 à 5 comme on l'avait visé et annoncé en début d'année. Bonjour, M. Miller. Euh, J'aimerais savoir à quand le, le rétablissement euh, des, du poids démographique des francophones en dehors du Québec à 6,1 comme c'est euh, fixé dans la loi sur les langues officielles, puisqu'on voit que euh, les études montrent que euh, la, la, les cibles actuelles ne sont pas réparatrices. Donc, est-ce que vous pouvez garantir que les chiffres Ça dépend des prémices avec lesquelles on, on, on travaille. Si, si on se dit que la il n'y a aucune augmentation de la population francophone en dehors du Québec et qu'on se dit que l'immigration est l'unique façon de rétablir ce poids, je pense que ça mène à plusieurs autres questions. C'est clair que le gouvernement fédéral a failli à son obligation dans le passé d'avoir des taux qui étaient respectueux de ce désir de rétablir ce poids démographique. Souvenez-vous que de peine et de misère, on a rencontré le 4,1 Là, on est rendu à 6 cette année. C'est quand même... 50 de plus. On vise le 10 dans, dans trois années. C'est beaucoup de personnes dans des communautés qui sont, qui sont somme toute, assez petites. Il y a des défis d'intégration. Je les ai vus moi-même. Euh, il y a des défis d'arrimer ces gens-là avec des boulots, des, du travail dans les communautés pour pas qu'ils migrent par la suite de façon secondaire à Montréal ou à, à, à d'autres places où le français prédomine, mais ça ne contribue pas à l'épanouissement du français hors du Québec. Donc, oui, il y a le défi de l'immigration. C'est clair, c'est sûr. Le 10 est très ambitieux pour un gouvernement qui n'a jamais nécessairement rencontré même le 4 Là, depuis quelques années, on est de 4 de deux années de suite et ensuite 6 Il y a un défi de logistique. Et puis, la chose que j'aimerais surtout pas faire, c'est d'induire les gens en erreur. Donc, on y travaille. Euh, on, continue, euh, on continue de pousser très fort pour s'assurer 
qu'il y ait des ressources pour ces gens-là pour s'établir dans des communautés francophones euh, qui sont, comme je l'ai dit, souvent très petites, euh, et de relever des défis qui relèvent aussi des provinces dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, évidemment, euh, de, 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 de l'habitation, euh, les soins de santé. Et c'est des défis qui vont continuer. Mais l'immigration, ce n'est pas la solution à tout, mais c'est une des grandes solutions et c'est une des responsabilités qui m'incombe de façon très profonde. Okay. Puis, euh en suivi, euh, on voit qu'il y a euh, un seuil pour les immigrants temporaires. Donc, comment la sélection va-t-elle se faire Et est-ce que ce sera... J'ai manqué la première partie de votre phrase. Ah, excusez-moi. Il y a un seuil de... Il y a un seuil pour les immigrants temporaires dans votre annonce oui, d'aujourd'hui. Oui. Donc, comment la sélection va-t-elle se faire Et est-ce que ça va être sur le principe du premier arrivé, premier servi Le principe d'intégration à, à la résidence permanente ou le... Non. Résident temporaire. Oui, mais quel principe? Là? Parce qu'on que, met que... en place des politiques pour les non, étudiants. Non, non, je, je vais... Laissez-moi juste finir ben, ma question. votre pensée. Comment la sélection pour les résidents temporaires va-t-elle se faire? Et est-ce que ce sera sur le, pro... le principe du premier arrivé, premier servi, pour les résidents temporaires? Mais vous parlez de quoi, là, au juste? Je vais juste préciser, c'est ma question. Non, non. Euh, que Premier service, écoutez, il y a des politiques. Euh, euh, ben, en fait, en il fait, ne euh, faut pas, pas lire des feuilles, là. Pas pour, accéder à la, pas pour accéder à la résidence permanente, là. Euh, seulement pour faire partie, je pense que le total, c'est 400 000 pour les résidents temporaires. Oui. Donc, pour faire partie de, de ce chiffre-là, de, 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 de ce bassin-là, euh, comment euh, ça va être sélectionné? Est-ce que c'est premier arrivé, premier servi? Bien, je vais vous dire ce qu'on fait pour réduire de, 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 de 7 à 5 D'abord, plusieurs me mesures restrictives sur le 50 de cette population qui est touchée, c'est-à-dire, et je nomme les étudiants internationaux et les, euh, les permis de travail postsecondaire qui, euh, qui suivent avec. Vous avez vu les deux politiques qu'on a instaurées d'abord en, en début d'année, puis ensuite, il y a quelques semaines, vraiment pour réduire l'accès. Donc, il y, a, il y a un défi euh, d'accueillir moins de gens, surtout des étudiants internationaux, et un défi de s'assurer que, que les étudiants ont vraiment les, les permis de travail postsecondaire qui arriment avec le marché du travail. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir une réduction naturelle des étudiants, des étudiants qui viennent ici, euh, qui cherchent la résidence permanente parce qu'ils ne vont pas y avoir accès. Il y a une impression au sein de cette cohorte que la résidence permanente est quasiment garantie. Ce n'est pas le cas. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui se trouvent un peu dans le pétrin. Ils vont avoir un choix à faire quand euh, leur permis de travail vient à échéance. Euh, et c'est un défi qui, euh, qui est de plus en plus important. Vous avez vu ça avec, avec l'augmentation euh, geste, que j'estime va continuer d'accroître des demandes d'asile de gens qui sont déjà ici, qui ont été des étudiants euh, internationaux. Et il y a des gens qui vont aussi quitter. Avec les politiques additionnelles et les restrictions qui sont de la juridiction de mon, mon collègue Randy Boissonneau en ce qui a trait à des, des travailleurs temporaires étrangers, davantage de restrictions que vous avez couvert d'ailleurs dans, dans, euh, euh, dans les dernières semaines. En ce qui a trait à l'accès de ce bassin de gens à la résidence permanente, on passera par des scores naturels. Ce n'est pas une question de sauter la file, mais beaucoup de gens qui sont là, euh, qui, ont des, euh, qui ont des qualifications qui vraiment pètent des scores incroyables. Euh, y, dans ce cas-là, ils seraient partie de la sélection naturelle de gens qui auraient droit à la résidence permanente. Alors, ce n'est pas premier arrivé, premier servi, c'est des critères de qualité surtout. Hi, Mr. Miller. Uh, public opinion data suggests that Canadians are beginning to sour on immigration. There was a recent poll from Abacus that showed 50% of people think immigration is actually harming the country. Is today's announcement and admission that, that high immigration levels were a large contributor to the ongoing cost of living crisis? Look, as I've said before, uh, it, it is easy to blame immigrants for everything. Uh, it is also undeniable that the volume of, of migration has contributed to affordability, but there's some nuance there. To what degree, to what extent? You can't go around saying that all the ills of society are caused by immigration. It doesn't make sense, but we've heard certain provincial premiers say that. It's unfair, it's unresponsible, it's actually damaging to the, to the economy, including the same consensus that we're talking about today. No denying as well that that uh, consensus is under challenge and threat in countries like Canada. Uh, and, and we're lucky to have parties that uh, aren't outwardly hostile towards immigrants currently. I think it's very important to keep that consensus because um, you, you, you can say it's under threat, but if you're, if, if you're on the sidelines playing footsies with people with extreme views, I think that shows through. Or if you're using it and weaponizing it during an election cycle to your own benefit, uh, and often you see that backfire, well, That, is, that continues to uh, attack the consensus. I'm really glad that in the latest Enveronics poll that went into a little more uh, detail than the Abacus poll did, that you see 
still positive views towards immigration, but questions about the volume and legitimate questions about the volume. And I think that's fair. Uh, the Prime Minister acknowledged that uh, that volume is one that you can certainly question and the decisions that were made to increase that. But there are, are benefits that came with that. So it's, this isn't black and white. Uh, it's about an important cohort of the population that come here with great hope and contribute to the Canadian dream. They will continue to do so. This is still an ambitious plan, but it's a reasonable one uh, that puts more control back into the federal hands to make sure that we are properly steering that population in a way that that immigrant population in a way that's reasonable and fair to all Canadians and the immigrant groups that are coming in. I mean, uh, some of the attitudes we hear are from more recent groups of Canadians that um, align with Canadians that have been here a little longer. So it's not about one group against the other. Uh, it's a consensus that, uh, that does get challenged, but I think we still have it and we need to fight hard to preserve it. And I, sorry to speak so long, but I actually care about this. You see uh, what happens when that consensus erodes. Uh, countries that we have perhaps uh, looked up to in the past. Uh, my family is part Swedish, and you see what's happening there. Uh, you see what's happening, for example, in Germany, and I think that is something, it's a lesson for us, and you see what's happening to the south of us, and that's a lesson for us to learn, and we have to constantly fight for it. My biggest reproach with chambers of commerce and with groups that have benefited very much from immigration when I meet with them, they're all telling me, including provinces, that they want more control over immigration, is that you have to stop fighting for it because we've all gotten lazy about the value of immigration to Canada, and I think it's something uh, that we need to realize, let it absorb, and continue to fight for it. Um, at the same time, I'm not going to call people names that have been questioning the volume. Uh, it, the reality is that volume is one that on this particular point of time has been uh, very aggressive. It's contributed to keeping us out of a recession, but it's come with some challenges, and that's why I think today's plan is responsible fundamentally. Follow. Is it fair to say that those questions that Canadians have have been around for a while? Like some experts have been saying that this system is has been barreling out of control for, for several years now. What, what took so long to pull the trigger on this? You know, I, look, I think you can certainly have some reflection on, on the timing of this. Uh, we did, and the Prime Minister was quite clear about that, face, let's hope, a once-in-a-lifetime event in, in, in the COVID pandemic with, I think, uh, labour shortages coming out, going into it and coming out, uh, and we adjusted. Uh, did we take too long to adjust? I think there's some responsibility there to assume. Uh, it, isn't unique, it isn't only, uh, I would say, the federal government that has that responsibility. You, you just look at the jurisdiction that provinces fail to exercise when it comes to regulating uh, international students and the institutions that they have clear, they will clamor from the treetops that they have exclusive jurisdiction over education uh, and the colleges that were, failed to be regulated. Auditors General time after time said uh, that they needed to adjust. Uh, what we failed to do, um, uh, I, what I would say that we did for too long is we trusted them. We trusted them for too long. And now I have to take some very difficult decisions that make me into uh, you know, a federal education minister and uh, you know, a, an armchair demograph and an economist. And that's not my role. I'm an immigration minister. And the deeper I go into those jurisdictions, um, the fewer tools I actually have and the more questionable it becomes constitutionally. So this is about assuming responsibility, making sure that provinces step up. And there are plenty of measures in this, in this plan that ensure provinces will step up, not only in making sure they do their jobs with international students, but also with asylum seekers. And we're ready to have that conversation because um, if we fail to be coordinated, Canadians continue to question that and that continue, contributes to the erosion of the consensus. Question. Mélanie. Dernière question. Sur euh, ce que vous venez de dire, vous dites on, on leur a fait confiance pour trop longtemps. J'ai manqué le début, là, à, à qui faites-vous référence? Mais ma question, c'était plutôt sur la, la pénurie de logements. Vous avez longtemps dit que l'immigration était en quelque sorte un remède pour pallier la, la pénurie de, de logements. Qu'est-ce qui a changé? À quel moment? Où a été le point rupture de, de rupture que vous avez identifié? Dit, ce que j'ai dit en ce qui a trait aux, aux, aux provinces puis leur gestion, des écoles secondaires, euh, post-secondaires, post des collèges, c'est qu'on euh, leur a fait confiance trop longtemps euh, dans leur mauvaise gestion dans plusieurs provinces de, de, de ce problème qui, qui, qui est de taille maintenant. Qui, qui, il, il, ça n'aurait dû pas être le cas. On le voit avec le nombre des demandeurs d'asile, puis c'est une responsabilité qu'ils doivent assumer, qu'ils vont devoir continuer d'assumer. Ce n'est pas juste de constamment blâmer le gouvernement fédéral, surtout s'ils revendiquent cette même juridiction. Euh, qui, ont, euh, qui ont refusé d'exercer. Euh, en ce qui est très, bien, est, ce que j'ai dit à votre collègue, clairement, c'est que le volume euh, affecté, évidemment, l'abordabilité, qu'on parle du coût du logement, euh, le parc locatif, 
mais quand même, c'est une question de nuance. On ne peut pas tout blâmer euh, ou mettre sur les épaules des immigrants. Le sous-investissement en logement au niveau fédéral se fait depuis 30 ans. Euh, c'est uniquement ce gouvernement, depuis 2015, qui a investi dans le logement. C'était même dégagé de cette responsabilité sur le gouvernement Harper. Vous avez bien entendu euh, mon collègue Jean-Yves Duclos en chambre dire que Pierre Poliev en a construit six euh, sous son contrôle euh, du ministère. Euh, mais ça fait depuis 30 ans. Puis même les gouvernements libéraux dans le temps aussi. Euh, on a mis beaucoup d'argent à la disposition des provinces pour investir dans le parc locatif, dans le logement, le logement abordable surtout. Euh, mais la réalité aussi, c'est que l'abordabilité était affectée par l'augmentation des taux d'intérêt. Pendant 20 ans, on n'a pas dû euh, payer trop, trop sur, euh, sur notre hypothèque. Là, ça, ça commence à se faire sentir. Ce n'est pas à cause des immigrants que c'est arrivé. Euh, si c'était à cause des immigrants, on féliciterait les immigrants pour la baisse du taux qui a été effectué hier. Vous n'avez pas entendu ça, ça passe public. Donc, je pense que c'est un débat qui est nuancé, euh, mais je n'irai jamais que le volume euh, auquel, euh, qui a été bénéfique pour le Canada a eu des impacts sur euh, l'abordabilité et notamment le logement, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays. De 24 de, de la portion de l'immigration permanente pour la réunification familiale. Pouvez-vous donner les chiffres pour ce qui est des, des réfugiés? Puis, comment est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez. Bien, où on en est par rapport à nos obligations internationales dans cette matière-là? Puis, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avisez, par exemple, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour bon, les réfugiés? C'est une très bonne question. Les, je les ai un peu en tête. Le, le volet purement économique se situe à peu près 59 pour l'année prochaine. Le volet réunification familiale, 24 Puis le reste, c'est le volet humanitaire. Il y a des coupes dans toutes, euh, dans toutes les enveloppes. Ce qu'on essaie de faire surtout, c'est de respecter les obligations publiques qu'on a faites, euh, tout en ajustant un peu le, un peu le tir. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup d'engagements publics, puis euh, je critique personne de les avoir faits. Je m'en voudrais si on ne les avait pas faits, mais envers l'Afghanistan, envers l'Ukraine, euh, en, envers les Palestiniens euh, et envers les Syriens dans des volumes extraordinaires, euh, surtout pour un pays comme le Canada. Mais il ne faut pas nier non plus que ça a eu un impact. Et donc, de bien pondérer, de bien regarder et d'aller à travers cet exercice intellectuel, euh, de regarder où on peut faire ça de façon euh, juste, sans compromettre nos valeurs humanitaires. Ça a été un peu le défi de ce plan qui se tisse depuis un an. Donc, il y a des coupures partout, mais je pense de façon raisonnable respect, qui respecte nos engagements à l'international. I can go Rafi if you want. I can go. Oh, okay. Okay. He wants it in English. That's good. Doesn't count as a question. Uh, uh, what was your question? I, my brain doesn't work that way, like with the language. Categories where you're cutting and your obligations. Yeah, yeah. Look, uh, Rafi, to, to, to Melanie's question is a really important one. Uh, this plan for the next year has an economic envelope that is about 59%. Uh, the family reunification one is at 24%, and the rest is humanitarian. There have been cuts relatively proportional in, uh, in all areas. Um, what we certainly wanted to do uh, is to make sure that we were respecting our humanitarian commitments. Uh, they are significant. Um, conscious of the fact that we have made a lot of commitments over the last few years, and they are ones that are not only, and I think they're the right ones to do, but they do cost a lot of money because you're taking people from a trauma situation, it costs a, a tremendous amount of, ma amount of money to resettle someone. Um, it's the right thing to do, but we've made really important commitments to Afghanistan, which we've exceeded. We're now at 53,000, whereas we had publicly targeted 40. Um, We've welcomed Ukrainians in an unprecedented amount. We've welcomed Syrians in an unprecedented amount. Uh, and other programs, including the Gaza program. Uh, that does have an impact on our ability, and we can't deny that, but our ability to, uh, to act in other areas. Uh, and those are the difficult compromises we need to make. My effort in making this plan was to make sure that it respected our public commitments and do it at a pace that, um, that lived up to the expectations of Canada. But, Again, this is, uh, these, these are difficult choices, but they're ones I think, I don't think Canadians would forgive us for if there were radical cuts in, in, in that because they've demanded us election upon election and usually during an election that we act. We've made those commitments and it's important for us to respect them. Thank you.